kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Es geht also heute um Kinder. Und ich möchte ausgehend von diesen zwei Versen mit euch so in zwei Richtungen denken, die aber auch miteinander zusammenhängen. Einmal die Frage, ihr könnt die PDF gerne einblenden, Einmal die Frage, wie wir Gemeinde mit Kindern sein können und einmal die Frage, wie wir selbst, wie die Kinder werden können. Aber fangen wir mit der ersten Frage an. Ihr seht gleich nochmal die zwei Verse, um die es geht und auch die zwei Fragen. Das hilft vielleicht ein bisschen, den roten Faden nicht zu verlieren. Genau, jetzt. Könnt ihr es sehen, die zwei Verse und jeweils die Frage dazu. Die erste Frage, wie können wir Gemeinde mit Kindern sein? Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Also, das ist eine Aufforderung an uns. Ja? Wie können wir Gemeinde sein? Eine Gemeinde, die Kinder ähm, mit Jesus in Kontakt kommen lässt. Wie können wir Gemeinde mit Kindern gestalten? Und dazu würde ich euch gern die Gedanken einer jungen Pastorin vorlesen. Die einen oder anderen kennen sie vielleicht sogar. Ich habe mit ihr in einem Semester in Elstal zusammen studiert und bis vor ein paar Jahren war sie sogar hier in Hannover als ähm, Pastorin für junge Gemeinde angestellt in der Südstadt, Nathalie Georgi. Und auch sie musste in ihrem Anfangsdienst eine schriftliche Arbeit zu einem Thema schreiben, das sie beschäftigt und sie hat es zum Thema Kindertheologie geschrieben. Und in ihrer Einleitung schreibt sie da Folgendes. Ein großer Teil meines Arbeitsalltages im Bereich junge Gemeinde sieht so aus. Es wird geplant, organisiert und überlegt. Was könnte den Kindern Spaß machen? Was brauchen die Kinder? Was wäre gut für sie? Auf welche kreativen Weisen kann ich ihnen das Evangelium nahebringen? Wie kann ich den Kindern Lust auf den Glauben machen und jedes Kind auf seinem Weg zum Glauben begleiten? Dies sind nicht nur Fragen der Hauptamtlichen, sondern sie betreffen alle Mitarbeitenden, die mit Kindern arbeiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Gemeinde arbeiten darf, in der es viele unterschiedliche Angebote für Kinder gibt und wir immer wieder neu versuchen, Kinder zu begeistern und auf moderne Weise den Glauben an Jesus Christus nahezubringen. Eine ständig begleitende Frage ist dabei, was können wir für die Kinder tun? Ein passender Kindergottesdienst für die jeweiligen Altersgruppen. Biblische Geschichten maßgeschneidert für die Kinder, damit sie auch alles nachvollziehen können und den Kern der Botschaft verstehen. Familiengottesdienste müssen in erster Linie interessant für die Kinder sein. In gemeinsamen Gottesdiensten, zum Beispiel an Weihnachten, soll es auch bewusst Elemente für Kinder geben. Worauf ich hinaus möchte, ist deutlich geworden. Unsere Gemeinden sind im Allgemeinen recht gut darin, Angebote für Kinder zu machen. Und doch habe ich mir die Frage gestellt, werden wir als Gemeinden den Kindern eigentlich wirklich gerecht? Denn eine gewisse Grundhaltung schwingt bei dem Gedanken, wir machen etwas für andere mit. Eine Hierarchie, wenn man so will, die dem Kind deutlich seinen Platz in der Gemeinde zeigt. Sind Kinder nicht noch mehr? Könnte es vielleicht sogar sein, dass ich von Kindern Dinge über Gott lernen kann, dass sie mir Sichtweisen zeigen, die mein Leben bereichern? Wie würde eine Gemeinde aussehen, die eine Gemeinde nicht nur für, sondern mit Kindern ist? Eine Gemeinde, in der die Erwachsenen von den Kindern lernen und andersherum in der nicht nur alle Generationen vertreten sind, sondern miteinander generationsübergreifend Gemeinde gelebt wird. Eine Gemeinde, in der sich alle auf Augenhöhe begegnen und miteinander über Gottes Welt staunen. Wo die Kinder genauso viel zu sagen haben wie die Erwachsenen und in einer Atmosphäre der Wertschätzung die Fragen des Lebens besprochen werden. Letztendlich steht und fällt diese Vision mit der Frage, was traue ich, was trauen wir als Gemeinde Kindern zu? In welcher Haltung begegnen wir ihnen? Ja, soweit mal die Gedanken dieser Pastoren. Gemeinde nicht nur 
für Kinder, sondern Gemeinde mit Kindern gestalten. Kindern auf Augenhöhe begegnen und offen zu sein dafür, dass ich was von ihnen lernen kann. Und das ist eine innere Haltung, die sie da beschreibt. Und genau von so einer Haltung spricht Jesus in dem zweiten Vers, in dem unteren, in 18, Vers 13. Und da ist auch die Verbindung zwischen den beiden Fragen. Der Hintergrund von diesem Vers ist, dass die Jünger so eine Art Rangstreit haben und von Jesus wissen wollen, wer ist denn eigentlich bei Gott der Tollste? Wir Menschen sind irgendwie so gemacht, ne? wir wollen immer am liebsten irgendwie der Beste oder die Beste sein, der Tollste oder die Tollste und die Jünger fragen dann Jesus, sag mal, wer ist denn eigentlich bei Gott jetzt der Tollste? Und daraufhin kommt Jesus' Antwort und er sagt, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Jesus dreht den Spieß um zu dieser Hierarchie, nach der wir etwas für die Kinder tun und sie von uns mehr über Jesus lernen, sagt Jesus, Moment mal, wie wäre es, wenn ihr euch mal ganz in Ruhe die Kinder anschaut und dabei realisiert, was ihr eigentlich von den Kindern lernen könnt, auch über eure Beziehung zu mir. Wir sollen also werden wie die Kinder. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sind Kinder eigentlich überhaupt? Und da seid ihr jetzt mal zum Mitmachen aufgefordert. Diejenigen von euch, die ein Smartphone besitzen, dürfen das mal zücken. Hier vorne wird jetzt ein QR-Code eingeblendet, den dürft ihr scannen und dann kommt ihr automatisch auf eine Seite mit der Frage, wie sind Kinder? Und da könnt ihr mal stichwortartig pro Person dürft ihr drei Sachen eintippen, die euch dazu einfallen. Wie sind Kinder? Und das wird dann hier vorne als so eine äh, Wolke erscheinen. Also die Begriffe kommen dann einfach hier vorne angezeigt. Keine Angst, wer kein Smartphone besitzt, darf sich dann gerne noch mündlich beteiligen. Ähm, aber wir starten mal mit dieser Wortwolke. Wenn ihr technische Schwierigkeiten habt, sagt Bescheid. <lacht> Bei wem klappt es mit dem Scannen? Bei Matthias, ganz hinten an der Technik. Ah, sehr gut, sehr gut. Okay, also ihr dürft einfach mal stichwortartig eintippen, wenn es geklappt hat. Ihr könnt auch, wenn, äh, wenn ihr näher ran müsst mit eurem Handy, gerne einmal hier nach vorne kommen, um das abzuscannen. Und dann könnt ihr die Stichworte eintippen, die euch zu der Frage einfallen, wie Kinder sind, was Kinder ausmacht. Von denen, die kein Smartphone haben. Wie gesagt, ihr dürft gerne auch einfach reinrufen, was euch einfällt zu Kindern. Ich wiederhole das dann nochmal durchs Mikro. Und Kinder können jubeln. Kinder können jubeln. Können auch aber sehr traurig sein. Kinder können auch sehr traurig sein, das stimmt. Oh, da kommen schon die ersten... Ja, Kinder sind häufig offen und direkt. Das passt auch zu jubeln und traurig sein. Die Kinder sind ehrlich im Umgang mit ihren Emotionen. Oh ja, sehr gut. Hier vorne kommt jetzt. Kinder sind wissbegierig. Kinder vertrauen blind. Kinder sind neugierig. Oh, jetzt kommt so viel. Es wird ständig umgeändert. Kinder äh, verbreiten Freude, sind fröhlich. Passt gut zu dem Jubeln. Kinder können auch ordentlich meckern, das stimmt. Kinder sind fantasievoll, das kann ich auch nur bestätigen. Sie haben sehr viele Wünsche. Sie haben sehr viele Wünsche, genau. Sie haben auch viele Bedürfnisse. Sie sind ehrlich, sie sind spontan, offen, neugierig. Neugierig passt wieder gut zu wissbegierig. Sie sind unvoreingenommen und begeisterungsfähig. Entwaffnend, oh, jetzt wird es langsam klein hier vorne, dankbar ohne Gegenleistung, gerecht, ich muss mal gucken, was ich noch nicht hatte, liebenswert, optimistisch, offen, direkt. Ja, super, vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr könnt es gerne noch ein bisschen vorne dran lassen, diese Wolke. Und wenn noch jemand möchte, 
könnt ihr gerne da noch was dazu schreiben. Aber bitte trotzdem jetzt weiter mir zuhören und nicht die ganze Zeit da hinten zuschauen. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Also wenn Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder, dann ist es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie Kinder eigentlich sind. Jetzt habt ihr ganz verschiedene Dinge genannt. Ich kann natürlich jetzt nicht auf jede einzelne Sache eingehen, noch zumal sich das ständig ändert. Aber ich habe mir im Vorfeld auch ein paar Dinge rausgesucht, vier Punkte genauer gesagt, auf die ich mal genauer eingehen möchte und die ich mit euch anschauen möchte. Was wir vielleicht aus diesen Eigenschaften von Kindern über unsere Beziehung zu Gott lernen können. Ich glaube, alle vier kommen auch mehr oder weniger in den Dingen vor, die ihr jetzt hier gesagt habt. Der erste von den vier ist bedingungsloses Vertrauen. Also hier ist es das volle Vertrauen oder das blinde Vertrauen. Kinder vertrauen bedingungslos. Wenn Mama sagt, komm, das wird schon, so ganz ermutigen, dann glauben Kinder das. Wenn Papa sagt, hey, du bist richtig spitze, das hast du klasse gemacht, dann glauben Kinder das. Wenn Mama oder Papa sagt, Mann, stell dich nicht so dämlich an, dann glauben Kinder aber leider auch das. Diese Art zu vertrauen, also ohne Wenn und Aber, blindes Vertrauen habt ihr das genannt, verlieren wir Menschen allerdings ziemlich schnell. Ne? Mit dem Erwachsenwerden geht uns das nach und nach irgendwie verloren und Vertrauen wird abgelöst von Misstrauen. Und manchmal wagt man kaum noch, sein Vertrauen auf jemanden oder auf Gott zu setzen, aus Angst vor Enttäuschung, weil man vielleicht schon zu viele Enttäuschungen erlebt hat. Aber Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Setzt euer Vertrauen bedingungslos, blind, euer volles Vertrauen auf Gott. Und das ist was, was wahrscheinlich nicht per Knopfdruck geht. Das kann ich selber bestätigen. Aber es ist bestimmt etwas, woran uns die Kinder immer wieder erinnern können und wo wir durch die Kinder zu mutigeren Erwachsenen werden können. Und wenn du gerade so ein, das wird schon, brauchst von Gott und das mal wieder hören musst, dann nimm dir die Bibel, die ist voll von Versen, die dich ermutigen können. Ich habe mal ein paar Verse mitgebracht. Ihr könnt gern, wenn ihr möchtet, einfach die Augen schließen und das so für euch hören. Ich äh, habe selber bei der Predigtvorbereitung gemerkt, es hat mir auch gut getan, die Verse durchzulesen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Psalm 56, Vers 4. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Jesaja 43, Vers 2. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. 1. Johannes 5, Vers 14. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Matthäus 6, Vers 26. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Psalm 37, 5 und 6. Ja, das waren nur ein paar Verse. Ne? Die Bibel ist voll von weiteren Versen. Bedingungsloses Vertrauen, blindes Vertrauen. Eine Sache, die wir von Kindern lernen können und wo wir wieder in unserer Beziehung zu Gott ein Stück weit mehr werden können wie die Kinder. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, Bedürfnisse äußern. Das, habe ich auch, das kam auch ganz gut raus. Ich glaube, du hast es gesagt, ne? das Wünsche. Sie haben viele Wünsche, genau. Vielleicht taucht es da auch noch irgendwie anders auf. Ich habe es jetzt Bedürfnisse äußern genannt. Wenn Kinder ein Bedürfnis haben, legen sie eine unglaubliche Ausdauer an den Tag, 
mit der sie dieses Bedürfnis erfüllt sehen wollen. Ja, ich äh, glaube, die kleine Ida ist äh, gar nicht mehr zu jung, um ihre Bedürfnisse zu äußern. Wenn die Hunger hat, könnt ihr bestimmt bestätigen, kann sie mit einer gewaltigen Ausdauer darauf aufmerksam machen, auch wenn sie noch nicht mal sprechen kann. Und als Mama von zwei kleinen Kindern weiß ich auch, wovon ich rede. Da müssen wir nur mal einen Ausflug zum Beispiel ins Spielzeuggeschäft machen. Wir hatten es vor kurzem erst und... Ähm, ja, wenn meine Kinder dann da was sehen, was sie gerne haben wollen und Mama sagt, nee, das ist zu teuer, das gibt es nicht mal so zwischendurch, dann äh, kann das ganz dramatisch und unangenehm werden da im Spielzeuggeschäft. Ähm, ja, also Kinder können da mit extremer Ausdauer vorgehen, um klarzumachen, ich habe hier ein Bedürfnis. Und auch diese kindliche Eigenschaft geht uns mit dem Erwachsenwerden immer mehr verloren. Wir lernen, dass es sich nicht gehört, sich so zu verhalten oder um etwas zu betteln oder haben erlebt, dass wir nicht wichtig sind oder ja, dass das, was wir empfinden und uns wünschen, nicht richtig ist. Und dann haben wir aufgehört, unsere Bedürfnisse so lange zu äußern, bis darauf eingegangen wird. Aber wieder sagt Jesus, wir sollen werden wie die Kinder. Und im Lukas-Evangelium wird das Gleichnis vom ungerechten Richter erzählt. Ich lese euch das ganz kurz vor. Da steht ab Vers 1, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Das ist auch eine lustige Vorstellung, finde ich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Wir dürfen, nein, wir sollen sogar Gott mit unseren Anliegen in den Ohren liegen, bis was passiert ich glaube, da schleicht sich manchmal so der Gedanke ein, aber wir müssen irgendwie ein bisschen höflich uns verhalten ne? und einmal bitten reicht, Gott wird es schon gehört haben. Aber nein, wir sollen Tag und Nacht darum bitten. Wie er dann auf unsere Bedürfnisse eingeht, ist vielleicht nicht immer genau das, wie wir es uns vorgestellt haben, aber wir dürfen damit rechnen, dass er auf unsere Bedürfnisse eingeht und dass er sie ernst nimmt und dass er uns nicht das Gefühl vermittelt, ach, was du da empfindest, das ist irgendwie eh falsch oder nicht wichtig. Also wenn dir das nächste Mal so ein richtig quengeliges Kind begegnet, ja, egal ob es dein eigenes ist oder dein Enkelkind oder du siehst so ein quengeliges Kind im Geschäft und es macht da so einen richtigen Aufstand, weil es unbedingt was haben möchte, dann halte ganz kurz inne und versuch dich nicht darauf zu konzentrieren, wie nervig das gerade ist, sondern darauf, dass Jesus dich auffordert, genau so auch zu werden. Wieder etwas, wo wir wo wir von den Kindern lernen können, obwohl das eigentlich so eine Eigenschaft ist, die gesellschaftlich bei uns gar nicht so toll angesehen wird. Der dritte Punkt, ich glaube, der, nee, der kam jetzt, glaube ich, nicht vor, äh, aber Kinder sind auf Versorgung angewiesen. Ich muss noch mal gucken, nee, ich glaube, der war jetzt nicht dabei. Kinder sind auf Versorgung angewiesen. Kinder sind mittellos. Kinder haben kein eigenes Geld, mit dem sie ihre Versorgung sicherstellen können. Sie sind darauf angewiesen, dass andere sie versorgen. Und wieder sagt Jesus, ihr sollt werden wie die Kinder. Ihr seid auf Gottes Versorgung angewiesen. Ihr dürft diese Versorgung in Anspruch nehmen. Ja, also wenn ich dem Karl morgens sein Frühstück hinstelle, sagt er auch nicht, ach, das kann ich doch nicht annehmen, Mama. Ne? Sondern das ist irgendwie selbstverständlich für ihn, dass wir als Eltern für ihn sorgen. Gott wird euch das geben, was ihr braucht. Das ist seine Verheißung für uns. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und nicht einfach nur so in ihren Grundbedürfnissen irgendwie gestillt sind, sondern es in Fülle haben. Also ihr werdet das haben, was ihr braucht und darüber hinaus. Was für ein Versprechen, ne? Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass hier oder da was gefehlt hat und Gott zum Beispiel andere Menschen gebraucht hat und euch durch sie mit dem versorgt hat, was da gefehlt hat. Plötzlich kommt es auf anderem Wege irgendwie zu einem, was da fehlt. Werdet wie die Kinder. Verlasst euch auf Gottes Versorgung und vertraut darauf, dass er genau weiß, was ihr braucht und dass er rechtzeitig handelt. Und der vierte Punkt, den ich mir rausgepickt habe bei den Kindern, der kam auf jeden Fall auch vor, beim Meckern, beim Jubeln, beim Traurigsein. Kinder sind emotional und Kinder sind ehrlich. Kinder zeigen, wie es ihnen geht. Die können nicht verbergen, was sie empfinden. Das lernen wir erst so mit der Zeit, unsere eigentlichen Emotionen durch Mimik zum Beispiel zu kaschieren. Es gibt da diesen Spruch, gute Miene zu bösem Spiel machen. Ne? Also irgendwie mit unserem Gesicht was anderes zu zeigen, als wie wir eigentlich empfinden. Wir haben gelernt, uns zusammenzureißen. Wenn Leni wütend ist, die ist ein bisschen temperamentvoll, das kommt vielleicht nicht immer so rüber, aber die haut dann einfach zu. Also <lacht> Und wenn Karl traurig ist, weil wir zum Beispiel von Oma und Opa wieder wegfahren, dann kann der da auch richtig dramatisch weinen. Ne? Also das ist dann nicht gespielt, sondern der empfindet das dann als so dramatisch und der lässt es dann auch raus. Oder genauso können die sich auch über den kleinsten Witz komplett kaputt lachen, beide. Und vielleicht müssen wir das auch wieder lernen, so ehrlich mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Wie oft sagen wir auf die Frage, na, wie geht's dir? Oh ja, gut, weil wir eigentlich gar nicht wirklich drüber sprechen wollen. Oder weil wir vielleicht das, was in uns gerade vorgeht, dem anderen uns gar nicht trauen zuzumuten. Aber werden wie die Kinder kann auch bedeuten, dass wir unsere Gefühle ehrlich zeigen und sie uns nicht verbieten lassen oder das Gefühl haben, wir müssen sie irgendwie verbergen. Und das nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern auch gegenüber Gott. Wir dürfen vor Gott weinen. Wir dürfen herzlich lachen und wir dürfen ihn sogar wütend anschreien. Eltern halten das, ich sage es mal, meistens aus, wenn ihre Kinder das tun. Und noch viel besser hält Gott unsere Gefühle aus. Die Bibel ist voll von ganzen Büchern, in denen Gott Emotionen gebracht werden. Es gibt ein ganzes Buch mit dem Titel Klagelieder. Es gibt das hohe Lied der Liebe. Es gibt die Psalmen. Es gibt Hiob. Es fallen euch bestimmt noch mehr Beispiele ein. Vor Gott müssen wir also nicht so tun, als ob. Wir müssen nichts vor ihm verbergen. Bei ihm dürfen wir genau so sein, wie wir gerade sind. Wir können von Kindern lernen, dass wir uns nicht zusammenreißen müssen, was unsere Gefühle angeht. Ja, das waren vier Punkte, die ich mir rausgesucht hatte. Die Wortwolke hat noch viele Sachen mehr gezeigt, was wir von Kindern lernen können. Aber ich hatte jetzt das bedingungslose Vertrauen, die Bedürfnisse zu äußern, dann, dass Kinder auf Versorgung angewiesen sind und dass sie ehrlich sind, was ihre Emotionen angeht. Werden wie die Kinder, das ist nicht nur so ein netter Tipp am Rande von Jesus, sondern das ist eine Ansage an uns. Und ja, diese paar Eigenschaften haben wir uns jetzt näher angeschaut, aber ich bin mir sicher, wenn ihr Kinder genauer beobachtet, mit Kindern zu tun habt, euch auf sie einlasst, dass ihr noch mehr Dinge entdecken könnt, die wir von ihnen lernen können, auch für unsere Beziehung zu Gott. Und dann merkt ihr vielleicht, dass sich da plötzlich auch diese Perspektive ändert, von der die Pastorin, von der ich am Anfang was vorgelesen hatte, spricht. Also, dass sich die innere Haltung ändert. Dann finden Veranstaltungen hier in der Gemeinde nicht mehr nur von uns tollen Erwachsenen für die Kinder statt, die noch so viel zu lernen haben, sondern dann kann ich in dem Bereich mitarbeiten, weil ich weiß, dass auch ich was von den Kindern empfangen kann, dass ich was von ihnen lernen kann und am Ende nicht nur die Kinder, sondern auch ich als Beschenkte daraus gehe. 
Und das muss nicht immer eine Veranstaltung hier in der Gemeinde sein. Das kann auch sein, wenn euer Enkel gerade am Wochenende bei euch ist, dass ihr merkt, ah, da sind so Sachen, die kann ich von ihm lernen, die kann ich für mich übernehmen. Und zu diesem Blick auf Kinder möchte ich uns einladen dass sie nicht immer nur die Kleinen sind, die von den Großen noch so viel lernen müssen, sondern dass sie wertvolle und geliebte Menschen Gottes sind, die uns ganz viel über Gott und eine gesunde Beziehung zu ihm beibringen können, wenn wir uns Zeit mit ihnen nehmen. Ne? Also dafür muss, muss ich sie besser kennenlernen, dafür muss ich sie beobachten, gucken, wie sie so drauf sind. Ja, vielleicht könnt ihr das Video noch einmal zum Schluss abspielen. Und dann gehen wir damit zum Abendmahl über. <lacht> 